。各位观众，大家好。最近在网络上传出一则消息，说肖战和赵露思因戏生情，两人合作过一部爱情剧，这引起了广大观众的极大兴趣和好奇心。到底这是真是假？他们之间是否真的有情感纠葛？是戏内戏外，还是一段感人的真实爱情故事？让我们一起来探究这个话题，揭开这段神秘的面纱，一窥真相所在。网传肖战和赵露思因戏生情，两人合作过一部爱情剧，究竟是真是假？肖战与赵露思的绯闻源于热播剧《恶》。我的皇帝陛下中的默契配合，但无确凿证据证明恋情。双方多次辟谣，呼吁尊重隐私。肖战专注于事业，绯闻可能只是炒作手段。观众应理性看待，尊重个人隐私，期待他们未来更多精彩表现。肖战与赵露思绯闻真相揭秘，炒作还是爱情？在近期热播的电视剧《恶、哦、我的皇帝陛下》中，肖战与赵露思的出色表现不仅让剧情扣人心弦，更让两人的绯闻成为了观众关注的焦点。他们在剧中的默契配合和甜蜜互动，让不少粉丝为之疯狂，甚至开始猜测两人是否在现实生活中也有着一段恋情。然而，这些传闻是否真实可靠呢？一起来揭开绯闻背后的真相与误解。首先，我们必须明确的是，肖战与赵露思之间的绯闻仅仅是网友的猜测，并没有确凿的证据证明他们之间确实有恋情。在娱乐圈中，炒作和绯闻是司空见惯的事情。有时候仅仅是为了增加作品的曝光度和话题度，因此我们不能盲目跟风，传播不实信息，给当事人带来不必要的困扰。赵露思的工作室已经多次辟谣，强调这些传闻都是毫无根据的。他们呼吁大家不要传播不实信息，尊重他们的个人隐私。作为公众人物。肖战和赵露思的生活同样需要受到尊重和保护。我们应该避免过度猜测他们的私生活，给他们留下一些私人空间。此外，肖战方面也多次强调自己目前更专注于事业，感情并非优先考虑的范围。这表明他目前并没有将精力放在寻找恋人上。而是更加专注于自己的演艺事业，因此，即使他们之间有绯闻传出，也很可能只是工作上的合作和互动，而非感情上的纠葛。综上所述，肖战与赵露思的绯闻可能只是娱乐圈中的一种炒作手段，真实性有待验证。我们应该以理性、客观的态度看待这些传闻。不要盲目跟风或传播不实信息，同时我们也要尊重他们的个人隐私和选择，不要过度猜测和干涉他们的私生活。让我们期待肖战和赵露思在未来的作品中继续为我们带来更多精彩的表现，同时也希望他们能够在事业上取得更大的成功，为自己和粉丝带来更多的惊喜和感动。作者寄语：在娱乐圈中，绯闻传言时有发生，但我们作为观众和粉丝，应该保持理性和客观，不要轻信不实信息，更要尊重明星的个人隐私和选择。让我们一起用欣赏和支持的眼光，陪伴着他们走过每一段精彩的演艺之路。杨子要靠谱女人社爆了。杨子的新剧《成欢记》官宣定档央视了，我是比较看好这部剧的，相信它会成为杨子现代剧里的经典爆剧。第一，老中青三代演员都算得上有演技，但最重要的是，这部剧的原著小说是一书小说里很特别的一部，女主角麦成欢是一个非常有质感的角色。
。我今年大概重温了四十本一书的小说，老实讲，重复度很高。很多小说真的今天看完，明天就忘了剧情，有一种在看黄宗泽演的 TVB 剧的感觉。但成欢记特别在哪里呢？那就是这本小说。没把着重点放在都市男女关系的较量上，而放在了母女关系的对峙。我之前第一次读《成欢记》的时候，就有推荐我妹去读这本小说，因为书中麦成欢和他母亲麦太太的关系走向，很像我妹和他母亲的故事。其实或许像绝大部分东亚母女故事。麦成欢走的是一条自我觉醒之路，从对母亲绝对的依恋，到逐渐摆脱控制，取悦自己。我们平常生活里，大家总有一种误解，觉得牵绊住女性的是男人。当然，男人也是一种牵绊，但我始终认为，我们女性这一生最搞不定的关系，是和自己母亲的关系。很多时候。母亲觉得自己为孩子而活，可是作为女儿，可能我们每个人心里也有一种声音，那就是很多时候我们其实也在为母亲而活，但是没有人看得见这种委屈。我之前做了一场床品直播，我们群里有个女孩说，她特别喜欢那个蚕丝被，想给自己母亲买一床，但又很犹豫。我说犹豫什么？他说：“我怕我给我妈买了，他转头给他儿子用，这样的事情已经无数回了。”然后他很惆怅地说：“不知道我妈为什么总为他儿子考虑。”我深深地叹了口气，说：“或许更难过的是，你也搞不明白自己为什么又总为母亲而活。”很简单的一句话，但是炸出来群里好多讨论。很多读者说这句话有点让人想哭，因为终于不得不承认，我们人生里的很多委屈，的确是因为想讨好母亲而产生的，不仅仅是因为重男轻女，而是因为我们的生命来自于母亲，我们对母亲有着难以准确描述的依恋，母亲对我们有着极其不易察觉的控制非贬义。我理解这种控制是一种从小照顾的习惯，母亲也在努力的克服这种被延续下来的习惯。而被控制的人总是会忍不住讨好控制者。麦成欢从前只觉得麦太太是全世界最好的母亲，《成欢记》很有张爱玲《金锁记》的影子，找何赛飞演母亲，真的是眼光精准。他意识到母亲对他的控制是在结婚那一刻，他忽然发现母亲把他当成一种讨价还价的筹码，争自己从前没在这个世界争来的义气。所以麦成欢钻戒要选麦太太喜欢的款式，俗不俗气不要紧，最重要是足够闪，才能显得麦太太娇女有方，脸上有光。麦成欢自己想旅行结婚也是万万不行的，必须讨好母亲，让她大摆宴席，这婚才能结。否则，麦太太可以让所有人难堪。不妨给大家看一下小说里的原话：一书的笔，像刀，很精准的切开了这种创伤。母亲处处刁难他，企图在女儿的婚礼上争义气。将自己多年来在婚姻生活里的委屈借此发泄到他身上，皆因这次大事过后，永无机会交金，敢这样对儿子，他会一走了之。双引号，那种母亲对女儿的拿捏，女儿对母亲人性深处的洞察，让人觉得站立。总之，是在与母亲隐秘的对峙里，麦成欢忽然意兴阑珊。他最终没有结婚。他对自己的好朋友毛永新说：“他意识到自己对母亲的回报太少，所以没有资格结婚。”麦成欢最终承认的一个真相是：这世间没有任何一段关系不求回报，包括母女关系。
，这是一书成欢记写的最深刻的地方。一书塑造了一个非常标准的母亲，她对女儿的照顾无微不至。麦太太当然是爱女儿的，但是她对女儿的控制也是真实存在的。同样的，她做不到所谓的不求回报，总在有些时刻。他对自己付出如此巨大，是觉得委屈的，一定要女儿加倍回报才能甘心与罢休。一书揭开了一切母女关系的面纱。如果只写了母女关系的温情，那这本小说很没劲儿；如果只写母女关系的残忍，那这本小说也算落入俗套。因为后者，张爱玲早就在《金锁记》里写尽了。一书写的是中国式家庭关系的一团乱麻，以及麦成欢最终凭借强大的内心穿过了这一团乱麻。我想，这也是《成欢记》这本小说被拿来改编成影视剧的最重要原因，因为一直到这几年，才有越来越多的人愿意面对原生家庭的创伤，以及各自用各自的方式。试图完成从内到外的和解。我在读《成欢记》的时候，总能看到张爱玲那本《金锁记》的影子。我能感觉到一书一开始是试图借鉴张爱玲小说里的这段母女关系，但因为一书自己既是母亲也是女儿，她对母亲这个角色有不同于张爱玲的理解。她真正为女儿付出过，看得到母亲的牺牲与付出。快乐与痛苦，所以他对于母亲的角度要更广阔一些，也因此他写出了一种全新的东西。除了这种与原生家庭和解的设定足够让观众有共鸣之外，麦成欢的整个成长路径也是很有代入感的，因为他整体比较普女，家庭普通，父母普通，长相也是普通的好看。不是一书从前小说里那种绝世大美女，然后从小就是个乖乖女，努力学习，功课良好，考了不错的大学，工作又够拼，自己攒了不少钱，按部就班打算进入婚姻，却在这个过程中慢慢尝出了自我。就这种框架，只要不乱往里填东西，基本就是暴剧的命。杨子要靠普女人设爆了，这条消息引起了广泛的讨论和关注。作为一位备受瞩目的演员，杨子一直以其出色的表演和独特的个人魅力而备受粉丝喜爱。然而，现在他似乎要借助普通女人的形象来引爆话题，这在一定程度上引发了人们的好奇心和争议。普通女人这个概念在当今社会中具有特殊的意义，它与一些明星以及娱乐圈中常见的炫富、高调形成了鲜明的对比。普通女人的形象更加接地气，更加贴近普通人的生活状态，因此更容易引起观众的共鸣和情感共鸣。杨子选择靠普女人设爆红。可能是希望展现出自己更真实、更贴近大众的一面，从而获得更多人的认可和支持。然而，要成功的打造一个普通女人的形象并不容易，这需要演员在塑造角色的过程中有着极高的表演技巧，同时也需要与角色的生活状态和情感状态进行深度的融合。而一旦成功的打造出了一个具有感染力和共鸣力的普通女人形象，将会给演员带来更多的表演机会和粉丝的喜爱。总的来说，杨子选择靠普女人设爆红，是一个值得期待的尝试。通过这一举动，她有可能展现出更加真实和立体的形象，也有望赢得更广泛的认可和支持。期待杨子在这一领域取得更加出色的表现，为观众带来更多精彩的作品。